、人間の筋肉は力を入れながら軽やかに動かせません。したため波動みたいなコマンドもありそうでないでしょうなるほど。こういうリズム感や手の動きも面白さやストレスに関係してるんだな。カプエス2の桜オリコンやゼロ3の波動ランブが面白いのはそういう影響だろうな。私は KOF のこれ好きでした。あったあった。最後が外れるやつ。GGST がつまらないのは前からずっとガードして決められたところでファジーを強制されるところだな。人間が不快に感じる動きですね。反対に直側が楽しいのはガード中も手を動かしてられるからだ。焦ってうまくいかないの逆に楽しい人間はアナログでできているアナログ的な操作感を実現するほど楽しくなる操作面はデジタルにデジタル演出面をアナログにしてたらユーザーの不快感は加速するこのキャラ俺操作する意味なくねもう管理職らしく振る舞ったらどうだそうねだから命令稽古をつけなさい所詮はキモータのアバターであろうつまりこのセリフは貴様が申しているも同義、キモイとダンズルに疑いの余地なし。いや、これが言ってるわけじゃないんで。では誰が申しておる、さあ。デジタル感とは例えば、現実では短い動作ほど次に動きやすい。けど P からのガトリンクルートが大幅削除されてる。ジャンプ移行中に攻撃を食らえば踏ん張りが効かないのに、地上ぐらいになる。ジャンプ移行中は地上くらいなのに、投げだけはジャンプさせられる。相手が掴みに来たら人間はまず手を出すのにコパン暴れはできなくされてるポチョムキンは下半身が小さく上半身が大きいのに吸い込むのではなく掴みに行く前から攻撃してるのに判定は後ろにされるまるで電光掲示板のオンオフのように無機質な人間の感覚と違うルールそれがデジタル操作感だ慣れたものにはそういうものだが知らない人には理解不能なお約束だネットのない頃の日本ではこういうお約束を定着させた企業が勝ってたスノーボードの方がスリルがあって人間は面白いと感じるがあえてつまらないスキーを利益のために流行らせようとしてる感じだいわゆる逆張りですね GGST は令和の格ゲーなどではないガラゲーだ孝太郎とボーボボで解説してる人に言われたくないよ例えばヒノの下からグインとくるやつく下から来るかこれは下 K が入るこういう反撃はスリルもあって人間は楽しいと思うんだでも下 K を借る S 版というものがあって実質二択なんだこれについて、どれもではこう記述されてる。この通りやると、見た目的に、ほとんど正面衝突まで引きつけなきゃいけない。人間は正面衝突を不快に思い、ストレスを感じるんだ。そうなんですか拳を拳で砕いたり、頭突きに頭突きで対抗したり、盛り上がるシーンではあるけど、現実に自分でやりたいか誰もがやりたいのは、相手の攻撃を蝶のようにかわし、蜂のように刺したり、自分の危険は小さく、大きな効果を上げる行動だ。実際の格闘技でもカウンターはぶつかり合いではなく相手の攻撃を避けて当てるバニッシュだこんなに勢いよく突進してきた相手を小さな攻撃でギリギリ止めるなんて見た目に変だしやる方もやられる方も楽しくないだろ当たったか思ったわ修正なあかんねん楽しいと反対の行動をしないと勝てず楽しいと感じる行動をすると負けてしまうとストレスの強制ってやつだな GGST は詰まるところ、すべてがこの、暴れる、暴れないの丸抜クイズで構成されているんだ。じゃんけんにすらなっていない、0と1のビットゲート二択では読みという概念が生まれず、チープ感が増す。二択への対処も面白くなくて、ストレスになるものばかりなんだ。うーん、そやつまらん。けれど、感性は人によるのではないですか例えば、魚を生きたまま裁く動画があるだろ白人はよくこれを残酷だと批判する。それは白人が、もし自分がそんなことをされたら、と思っているからだどうして思うんですか白人社会って銃社会だし戦争も多いだろ凶悪犯罪が多いから社会的に人間のグラと接する機会が多いんだだから魚と人間を結びつけやすいんですね一方日本はどうだあ人によって感性は違わない経験があるかどうかなんだ
私たちも平和な社会に生きていなければ、さばいてみたを不快に思うんだよ。つまりつまり CGST は、万人にとってつまらないゲームってことだ。何そのパワーワードでも、あなたはガードポイントが好きですよねあれも正面衝突ですよ。GP は最高のシステムだ。まず、直画と同じタイミングで出せる。直画の感覚、直画のリズムで出せるんだ。生物はリズムが好きだ。心臓があって歩いたり走ったりするからなこれがビートを刻むってことだ GP ハリズム感が楽しいといや GP は空手のいなしと同じ原理なんだ空手空手って相手の攻撃をさばいて打ち込むのが基本だろこれは2つの動作じゃなく1つの動作なんだ自分の危険派小さく大きな効果を上げる行動ですねだから空手は近代武術なんだ格ゲーの攻撃方法って打撃か投げだけだろいなして当てる。これを実現したゲームシステムは歴史上 GP だけだ。あれ、セービングアタックはあれはハイパーアーマーだし、リズムがないでしょ。なんでクライベイビー桜なのそんな素晴らしいシステムが AC でクソになり、以降は消えてしまった。バイケンのガーケンも、そういう楽しみがあるんですかこっちはなんか、合気道的な面白さがあるんじゃないのか。うわぁ、自キャラ以外は適当だ。そして、さらに大きな問題があって、この直感的でない操作って、見てても何がすごいかわからないんだ。あ,あ、プレイしてる人にも、プレイしてない人にも、万人につまらない。それをカバーするには、演出面を押し出すしかない。演出を優先すれば、ますますゲーム性は損なわれる。このキャラ俺操作する意味なくねつまらなさの根本にあるのが、この、デジタルな操作仕様というわけだ。なぜデジタルな仕様になってしまうんですか操作感がデジタル。つまり、動作的感覚的デフォルメ力が低いんだ。デフォルメに必要なのはプログラムの知識じゃない。超人以上の現実への理解だ。アークシステムにこれが足りてないのは、モンティオームナキアとノルビーとコラボしてることから明白だ。モンティ、誰です私の心のジュットモだ。ジュットモああ、あいつは凄す,すぎて、グラビティチルドレンだったんじゃないかって、もっぱらの噂だ。そのモンティオームさんは、現実を理解してるから動きのデフォルメが上手かったとうん。創作に必要なのって現実より想像力な気がしますが。人間の脳は歪んだ映像を常に補正している。私たちの目が見てる景色は本当の景色じゃない。著名なベーターなんかは脳が補正してない景色を常人より理解しているものだ。だから一見デッサンが崩れたような絵を描き、それが私たちの脳補正を誘発。まるで現実の人物に対するような感情を想起させる。これが感動だ。でも彼らはデッサンを崩してるわけじゃない。そこにあるリアルを平面に落とし込んでるだけだ。自分でも気づいてないけどな。どうして自分で気づかないんですかおいおい、著名な創作家ほど子供の頃から勉強もせず創作してるんだぞ。まあ、そうでしょうね。バカだから自分でわからないんですよね。著名人に無意味な喧嘩売らないで。失礼したぜ。著名な創作家たちはバカじゃない。そうですよ、そうですよ。揃いも揃って、私より頭が悪いだけなんですよね。あんたが一番失礼ないんだよ。そんな才能あふれる絵を見た者は、大抵次の2パターンの思考に行き着く。ここのデッサン直せばもっと良くなるんじゃねそうか、デッサンを崩せば斬新な絵が描けるんだ。どちらも間違いなんだ。ちなみに私は前者だった。ふん、では、あなたも頭が悪いということですね。ああ、人間はみんな猿だ。猿がタイプライターを叩いてシェイクスピアを書き上げる確率は 100% である。もともとイングランドの猿の作品だ。なんだこれ、なんだこれ。各言う私も。著名な創作家ともよりはマシってだけなんですよね。なんですぐマウント取りに行っちゃうかな。ふっ、ピッチャー強襲だったらごめんなさい。マウントじゃねえよ。ポテンシートに上手点じゃねえよ。そして後者は、やたら新しいことをやりたがる。タブーを破りたがる。何でも大げさにやりたがる。それが正解なのだと根拠にならない根拠で、思考停止で推し進める。あ。GGST の仕様を作ったものは、パソコンとにらめっこばかりしてないで、小学校の休み時間からやり直した方がいいぜ。みんな外で遊ぼうってことですね。小学生牙のレガリア持ってねえけどな。それにしても、ちょくちょく出てくるこのレーターさんの絵、いいですね。現実の女の子へのような感情の想起、というのがよくわかります。犬もまるでサメちゃんみたい。だろこの女の子が動いて喋ったら、どうなるんだろうみたいに、インスピレーションやクリエイティブ心が湧いてくるよな。でも絵が上手いほどに、動かすの難しいんだ。私なんか何年かけても全然。このレーターさんもバカなんですかはみんなバカなんですよねこのまんじゅう痛いところを突き上がって著名な創作家たちは罵っておいて自分の好きなレーターは例外ですかそれ差別って言われますよここのこのレーターも
このレーターもこのレーターもバクバクバク誰かを差別するならあらゆるものを差別しなくてはならない究極の差別主義者こそ最も公平なものなのだからそうそれでいいんですそれでいいんだこのように調子に乗った発言はリスクを伴う特にみんなが我慢してる公共の場では煽り発言なども控えるべきだ、ね、ほう貴様はよとりあるスト2がしたいらしいいやこれが言ってるわけじゃないんででは誰が申しておる新谷真由美浅野真由美ではよもそのに真由美をボコってよいのだなボコるというものはボコられる覚悟を持っているが筋であろういや真由美も言わされてるだけだと思います誰が言わせておるさあせっかくお金と時間を使って対戦してるのに暇つぶしにもなんねとか言われたり食らってもしょうがない技を食らうたびに壮大な演出を見せられるのも踏んだり蹴ったりだそんなに起こることですか当然だ昨今のオンラインゲームのストレスは事件につながるレベルに達してるこの人が異常者だったからで済まさず企業責任として取り組むべきだ黒人キャラを出してポリコレを気取っても有料企業アピールにはならない日本で黒人の暴動は起きない日本で起きるのはこっちの暴動だ特に最近のゲームって社交心を煽るバネとしてやたらユーザーにストレスを強制してくるからなこの事件オンラインゲームに負けたことが動機なのに対戦相手にではなくセガサミーに殺害予告をしていたのが印象的でしたね何かが起きてからでは遅いだから何か起きる前に私がアークシステムのリスクとなるあなた一体何をいやいや私は法を犯すようなことはせず代わりにこういうだけさアークシステム株主の皆さんアークシステムのゲームが近いうちに社会問題になります今すぐ株売っておかないとやばいですよそれもそれでこうにくれそうだからやめて以前の感じぐらいが良かったのかもですねこいつをキロとか言ってあげてんだけど、わら。設定では科学者。設定では科学者、わら。そんなことより対戦し合うぜ。ええー、お前、強いからな。学ぶかそ,こで探せそれのくせに調子乗ってんだけど。それでも科学者でもなく自動やん。そんなことよりギルてやろうぜ。あれ俺らのギルティにそれがしゃしゃり出てくるうぜそれ強くてつまんねえからやめるわ。格ゲーはただでさえプレイヤー同士が凶暴性をぶつけ合う舞台だその他のストレスは可能な限り排除するよう努めることがポリコレなんかよりユーザーのことを考えるということだちなみに私は5年も前から演出面やストレス面に経験を鳴らし改善を促す旨とそのアイデアを記述した文書まで送っている何か起きてしまった時予想も対策もできませんでしたとは言わせない活躍するのはこいつじゃない活躍するのはプレイヤーこの時間暇なり対戦ゲームに負けるとイラついてしまう負けてばかりの初心者優遇は必要なんですよ本当にそうかえ私が中級者の頃カニっていうレアジャムに友達と4人で代わりバンコに乱入して全員ガードさせることもできず瞬殺されたぜでもみんなで盛り上がったよあいつは人間じゃないって負けること自体がイラつきの原因ではないと格ゲーで何よりムカつく瞬間それは見た目に見えない微妙なラグ仕様変更優遇キャラなどの影響でいつものように動けず負けそんな時に死体殴りされた時だ死体殴りはダメと死体殴りって調子に乗ってるからムカつくんだ相応の実力なり理由なりあれば調子乗ってるとは言わないだろう特に有名人の上田なんかには何もしないことの方が失礼に当たってしまう場合もあるからないや上田氏も絶対許さないって言ってますしかしながらこの雑魚のくせに調子乗ってんじゃねえよなんで雑魚に負けなきゃなんねんだよといった感情は死体殴りの前から発生しているテレビにプレステぶん投げる最後の引き金がいつの日も死体殴りってだけなんだテレビにプレステが投げられるのが必然みたいに言ってますけどそれ必然と思ってるのあなただけですからね自分の実力が正しく反映されなかった時それが最もムカつく瞬間ってことだ勝っても嬉しくない時あるだろう負けるのは嫌やけど課長以外で勝っても嬉しくないのも事実や実力が出し切れなかったからだプロゲーマーはやたら勝つための方法を教えるけどみんな見るだけでやらない勝つことが目的なのはプロだけだからだそんなプロゲーマーが勝つ方法を教えたがるのも自分の実力を示したいからだ味方の実況は面白かったけど公式の実況は消えろって思うだろオブラートに包んで味方も格差が激しいところはあったけど実力主義というか忖度が少なかった公式は忖度しかない不評なあれこれを複数人で絶賛してまする認知的不協和は人間が感じる不快感の中でもトップレベルだあ,あニュースとかでよく見るあの光景ですねうん変更報道ってやつだでもあなたも昔は勝ち動画しか上げてなかったですよねあの時はだキャラのうまいプレイとか知らなかったからな
半端に相手が勝ってる動画を上げてしまうと、二人とも下手、という輩が湧くんだ。私が勝ってる動画だけ上げてれば悪いのはこいつ。相手は負けた動画を上げられた被害者。という図式ができるだろ私は自分が悪役を引き受けることで対戦相手の名誉を守っていたのさ。赤鬼青鬼の理論だ。へえ、そこまで考えてたなんてすごいですね。もちろんだ。私は法と平和を重んじる人間だからな。えへ。ええ、そうですねそうですね。嘘だ GGST で対戦相手を尊敬できない理由は、制作ご自慢のあれこれを強制されてるからだ。止血しろ、そして世の名を言え。気が済んだであろう、世の名を言え。無駄である、世の名を言え。無駄で、あ。あ。水見式や。考えないで肥料で強行動した方が強いですよ。お前もゲージ溜まったらロマントレイならないと怒られるにきよ。よう苦労するか。テンポの悪い RC を使わぬも一強であろう。これが言ってるわけじゃないですけど。これ使わないと負けますよ。それでは奴隷キャンセルではないか。ロマンのかけらもないのになぜロマンキャンセルと申すさあ、さあ、ではない。これを使うことすなわち、制作のケツ穴を舐める行為ではないか。いや、ケツ穴クアトルではないか。ちょっと、ケツ穴クアイトルではないか。ちょっと意味が。ケツ穴クアイトロバジーな体ではない。私が要望したバーストロマンキャンセルは、BRC 発動、NS シット、BRC シット、フリンダー繋がる、見て先を読む次世代戦略アクション、じゃあ、かっこいい。こういう、先を見越した布石を打つ技だったんだ。停止演出はテンポが悪くて、格闘技の試合を見てるとき、突然放送事故で画面がストップしたような不快感がある。確かに、緊迫する状況、今後の途中、必ず良いところで画面がストップしますね。あれを使うと、プロゲーマーさえ雑魚に見えてしまう。だから外案として考えたんだ。言って、このリッパー RC ゾンビを生み出したのは私じゃないと覚えておいてほしいぜ。あなたのアイデアが採用された証拠はありませんけどね。ああ。こういう提案書も、次からはヤタガラスに送ることにするぜ。ヤタガラスにも送っちゃダメ。そんな怪文書送られても迷惑なんですよ。じゃあいいよ。企業は、要望はこちらまで、とかよく言うけど、送っても嫌な思いしかしないからな。あ,あ、いじけちゃった。一回千円、当たり確率 0.1% のガチャがあったとしよう。それを開けたやつをすごいと思うか ?100 万使えば誰でも引けるんだぞ。むしろ、そいつが100万使ったものに、1円も使わなかったものの方が優秀だろだから私はみんながお金を使ってるガチャゲーを無課金で攻略するのが好きなんだうわー EDF でいきなりインフとかしてそう自分がやってるゲームのキャラを自分が想像もしていなかったほどファンタスティックに動かす当たり前だったそれの新しい世界を見せてくれるそんなやつが尊敬されるんだ確かに GGSD はプレイしない選択をした人の方が賢明といった雰囲気が出てしまっていますねを謝ればシスコと覚悟せよ GGSD の先端はか肩渡り犯人は分かっちゃったんですけど背景もキャラと同化してざまというクレームをずっと抱えてるのに背景は見せたいので主張していくな一点張りだ深海誠で細胞化してんねんで各種修正も発売前に散々ユーザーテストしてわからなかったのかというものばかりインタビューなどでもユーザーに対して強硬的というか強制的な物言いが多い印象はありますはっきり言おうぜ偉そうだって強硬の理由がユーザーの面白さのためならともかく制作ご自慢の技術を展示するためと公言してるこれじゃあ私たちはアークシステムの展示会を開かされてる奴隷だつまり制作が見せたいシステムや演出を強行するあまりユーザーにつまらなさが強制されているとうんキャラ個性の平滑化も忘れてはならないぜ。ハッピーはかろうじて個性が残っているので楽しめるというわけですね。でも、私は気づいてしまったんだ。GGST がつまらないこれらの理由を引き起こした、根本原因に。根本原因とはそれは、アークシステムが持っている、イグゼクスに対してのコンプレックスだ。な、なんだって。でも動画が長くなってしまったので、それについては後編の後編で解説するぜ。またそのパターン。お前の知らない本当の闇を見せてやるぜ